de Rosalía y Raúl Alejandro. Para escuchar canciones específicas, tienes que suscribirte a Amazon. Le pedí cosas. Que te da acceso a más de 100 millones de personas. Alexa, pone el beso eso o un beso. Beso, beso. Beso, beso lo beso. Rosalía Hola gente, ¿qué onda? Buenas, 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 buenas. Buenas, temazo. No sé, lo acabo de escuchar por primera vez ahora. Es mi primera vez escuchándolo. Alexa, baja el volumen 40%. Muy bien. Así me gusta que hagas lo que digo, loquita. ¿Cómo están? How are you? ¿Qué es de sus vidas? Bea, te amo. Gracias por renovar esa su... Muchas gracias, Bea. Ahí la vi. ¿Qué onda, gente? Te extrañé, yo también, los amo. ¿Qué onda? ¿Y qué hacen? ¿Qué andaban haciendo? ¿Cómo fue el stream de Pupi? ¿Qué onda eso? ¿Alguno estuvo en el stream de Pupo? Gracias por bancar bien el programa, gente, a los que estuvieron. Miren lo que me regalaron. Lo traje acá, no sé. No, qué tonta. Qué tonta, tonta, tonta. Gente, eh, miren lo que me llevaron al programa. Igual voy a hacer algo público, conocimiento, pública, aclaración. Tengo que hacerlo público, algo público. Chicos, si alguien más llega a venir a la puerta del programa a verme, por más que yo los ame y los reciba con todo el amor del cariño del planeta, a mí me echa del programa, básicamente. Eh, es algo que yo ya lo aclaré una vez y lo voy a volver a aclarar otra porque me encanta que vengan, en serio las amo mucho y me, me encanta, los amo eh, me encanta que me traigan cosas, los amo pero justo la puerta del programa es justo no chicos, por favor eh, pondremos, no sé, cuando tengamos algún evento pueden ir, lo que sea, pero en mi programa no no porque yo no quiera, sino porque ya me cagaron a pedos una vez y bueno, hoy vinieron más chicas que las amo y que les agradezco bien lo que me compraron me regalaron Darely, gracias por los beats pero nada, porfa, eh, traten de colaborar conmigo. Es lo único que les pido. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Estoy muy acalorada. Sofi, pedí la cuenta de Instagram. Perdí la cuenta de Instagram, no, qué bajón. Hablando de cuentas de Instagram, gente, casi me bajan la de TikTok hoy, hace 10 minutos. Casi me la bajan, básicamente. Básicamente me dijeron. Me pusieron un strike por un comentario de mierda. Le dije a Mili, le puse a Mili perra, tipo, en un, en un comentario. Me pusieron un strike y me dijeron eh, posible suspensión. Por ponerle perra a mi novia. Encima jodiendo. Además, mire si estoy hablando de una perra, ¿no? Tipo, qué linda perra. Gracias, Marty, por esa sub. Te amo. Mira si yo estoy hablando de una perra, un animal. ¿Qué hago? Me banean también por un, por un perro, por una palabra. Flu Broms, muchas gracias por eso. Te amo. Saludos desde Venezuela, saludos, Luisano. Qué lindo. Bueno, nada, eso. ¿Qué hacen quieren escuchar? Tengo tantas malas noticias y tantas buenas noticias. Andy, gracias por los beats, Marty. Te amo, gracias por esos 100 beats. Gracias también por entender el hype, los amo mucho. A mí me volaron dos, dos qué. Vi el programa con mi viejo en el hospital. Solange, gracias por mirarme el programa. Saludos a tu viejo. Espero que esté todo bien. Eh, hola, hola a todos. Hola a todos y todas. Gente, tuve un problema. Hay avances con departamentos. Hay una noticia buena y una noticia mala. La buena es que reservé. La mala es que reservé dos por pelotudo. Por no decidirme, por ser indecisa, reservé dos. Así que perdí. No les puedo decir la cantidad de plata que perdí, pero la perdí. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Así que estoy básicamente pobre, literalmente pobre. Voy a dejar de comer más o menos cuando me mude. Me quiero matar. O sea, me falta, me falta todavía... Eh, Mes de depósito, no sé cuánto. No, no, no. Me quiero matar. O sea, me quiero matar. No me quedará otra que hacer. Otro extensible, chicos. Tengo que costear mi, mi vida, literal. Así que nada. ¿Es medio caro? 
Pero Muy frustrada Es carísimo que vas a estar muy cómoda Y que va a haber un lugar para hacer stream Tipo setup Claro Está bueno Tengo un cuarto para stream Así que, o sea, está bueno Pero Tengo que cagar plata, básicamente Así que, nada Estuve medio frustrada por eso hoy Hay que cagar oro Lucas, gracias por esos fits. Estuve frustrada porque si no hubiese perdido toda la plata que perdí en una reserva que fue un alquiler, eh, nada, estaría un poco más tranquila, pero bueno, nada. Cualquier cosa más yo a mis papás, por suerte. Así que nada, eso. Eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que reservé, que alguno de los dos me voy a terminar eh, mudando, pero bueno, nada. 70 o más. Oh, mira, no, si te cuento la cantidad de plata, me mato. Te ¡Ey, Martu, te amo! Gracias por esos... Mil bits me aporté, te amo, Martu, muchas gracias, en serio. Los usaré para denunciar al forro que no me va a devolver la puta reserva. No te respondió, ¿no? No, no me va a contestar. ¿Sí? No, no me va a contestar. No, ya está, ya está, lo perdí. Ya está. Mi mamá me dijo, Sofía, esa plata la perdiste por boluda, me lo dijo. Me lo dijo. ¿Cómo voy a reservar dos putos departamentos? ¿Yo soy tonta? No, no, me lo amé, si quieres. <ríe> Morenita, te amo, muchas gracias, te amo, Morenita. Es una banda así, literalmente me ayuda un montón. Gracias. Te amo, muchas gracias. Así que no, hoy estuve muy estresada todo el día por eso. Pero bueno, ya va a pasar, chicos. Ya va a pasar. Te gustará bien. Yo le te amo, gracias por esos pits. Muchas sí. gracias. Ah, sí, Sofía, sos tonta. A veces todos somos tontos, nada que hacer. Es que fácil, les cuento cómo fue. Me había encantado un departamento. El que... ¿Se acuerdan que les conté? Yo les había contado, gracias Santo, te amo mucho. ¿Se acuerdan, chicos, que yo les había contado que me había gustado un departamento, que era el único que me había gustado de todo lo que vi? Luli, gracias por esos beats, te amo, gracias, me ayudan una banda, en serio. Eh, gente, ¿ustedes se acuerdan que a mí me había encantado uno y un chico lo reservó primero y como él tenía la garantía se lo dieron a él? Bueno, hace dos días me manda, me manda el chabón. Está a nada de caerse la reserva porque el chabón no sé qué quería, no sé qué. Ey, gracias, Darelí, te amo, Darelí, muchísimas gracias, en serio, Darelí. Te amo, Tomás, gracias también por esa su... Gracias por aportar con la causa. Gracias por aportar con la causa. Este es mi descargo, básicamente. Fue así. Me dice hace dos días, está por caerse la reserva porque el, el chico quiere sí o sí alquilarlo sin tal mueble que tiene. El dueño no quiere sacar el mueble. Así que nada, empezaron como a discutir, qué sé yo. El dueño le dijo, no se lo voy a alquilar. Entonces me dice, hace la reserva, así si se cae la del chico. Listo, ya está, entras vos. Hago la reserva por apurada, porque el chabón me apuró, me apuró, me apuró, me apuró. Me dijo, además, estaba muy caliente el dueño. Gracias, Cata, por sus pits, te amo. Eh, estaba muy enojado el dueño porque la, re, la seña que le había hecho el, el chico anterior era de mil pesos. Y la de mil pesos no es una chota para eso. Entonces me dice, mira, la reserva es de... No se puede decir, pero es mucho. Te amo, carito, muchas gracias por esas 10 subs. Te amo, te amo, los amo. En serio, apuesta, los amo mucho. Y como lo necesito, lo agradezco un montón en serio, porque posta toda esta plata va a ser destinada a mi nuevo departamento. Gracias, Tati, por eso, por esa sub. Te amo. 100 luquitas, ojalá. Ojalá 100 lucas. O sea, fue, es mu muchísima plata, literal. Vea, gracias. Voy a ayudar. Vea, gracias por esos bits. Y mmm, hoy voy a ver uno que tenía que ir a ver. Y al final era mucho mejor este. O sea, era mejor ubicación, era, eh, era más grande. Sueños. Más lindo, tiene dos pisos, tipos duplex, o sea, es literal lo que quiero, tiene cuarto para stream, o sea, tiene todo, todo, todo. Y entonces dije, bueno, me devolverán los mil. Lo, ay, ya, 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 ya. ¿Me devolverán la plata? No, señorita, claramente que el otro no me lo devolvió, así que ahora tengo que pagar este. Carla, te amo, Carla, por esos mil bits. Te amo mucho, en serio, gracias. Muchas gracias. Eh, así que nada, estoy como muy. Triste. Triste porque soy tonda. Me molesta ser tonta. Ustedes saben que a mí me molesta ser tonda. Entonces, nada. Una pelotuda, no tonda. No, 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 no. Hoy, entre ayer y hoy, hice cosas de pelotuda nada más. Todo, todo de pelotuda lo que hice. Ah, Sofía, te estoy jodiendo. Así que bueno, ya está, chicos. Ya está. Eso es boludo. Ya está. ¿Le puede pasar? Sí, le puede pasar a todos volar, pero me da bronca porque me pasó a mí. Y ahora el que, el que voy a alquilar ahora es más caro que el anterior. Entonces... Necesito que me devuelvan lo anterior. Ay, loco, hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que romper. Voy a vender el culo. Voy a vender mi culo. ¿A vos te molesta que yo me prostituyo? No, yo me prostituyo con vos, boludo. Bueno, ah, listo. Disfrutar. Chicos que quieran hacer trío con lesbianas, eh, les cobro 10 mil dólares la noche. Manden MD por Instagram. Call me, goodbye. No, no. Me saco la remera por 500 pesos. <risa> 
<risa> Así que nada, esa es mi situación de hoy. Para colmo a eso se suma. Fer, te amo. Gracias por los 200 bits. Te amo mucho, mucho. Gracias. A todo esto se suma que yo venía con días del orto. Entonces ver, cuando hice esto me sentí más tonta todavía. Hoy en el programa dije una pelotudez porque no había entendido. Estaba con la cabeza con todo esto de los deptos. Yo estuve con eso, o sea, en el programa yo estaba físicamente, pero no estaba. O sea, cuando... la cabeza en No, no, cuando Momo y Santuto hablaban, yo no sé de qué hablaron, yo no sé de qué se trató el programa de hoy. Yo estuve hoy en otro planeta, porque antes de, de ir me puse a llorar, estaba llorando en casa, la llamé a mamá, me calmó, me dijo, bueno, hablando al programa, qué sé yo, fue el programa, no estuve prácticamente, entonces en un momento estaban, empezaron a hablar de algo y yo no sabía de qué hablaban. Tati, te amo, gracias por las cinco subs, te amo. Estás perdísima, sí, mal. Entonces les digo, ¿qué? Tipo, no entendí nada, como que explique, me, que me que me repitieran todo lo que habían hablado, entonces todo el chat me empezó a bardear y me empezaron a decir que qué tonta, que qué hueca, que qué hago ahí, no sé qué, que no entiendo nada, que no caso una, no sé, un montón de boludeces así, en el momento me puso peor, entonces estuve como una hora sin hablar en el programa, y después dije, no, pará, me pagan por estar acá, así que tengo que hablar, así que al final dije, bueno, hablo un poco, pero... ¿Qué dijiste? Sí, total. Sí, chicos. Ah, sí, sí, sí. No, no, al final después le puse onda, trajeron un jueguito que me encima me regalaron uno, así que con eso un poco remonté. Pero nada. Pusieron acá. Nada, ese fue un no, eh. día caótico. Y mi vida caótica. Pero lo, lo mejor de que haya un día de mierda es que el siguiente no puede ser peor. Pero es peor después. Vale. Y después viene uno peor. <risa> no, bueno, qué sé yo, no importa, ya está. Ya está. Se me pasó un poco. Todos tenemos malos días, boludo. Tranqui, pangui. Qué tonta. Qué tontuera. Qué tonta que soy. O sea, todos los que me ponían que era una hueca tienen razón. Yo no te lo puse, eso. Gracias por ser tan sincera. No, de nada, chicos, les amo. Viole, gracias por los 100 bits. Te amo mucho, mucho. Así que nada, chicos, eso fue mi día. Mi... ¿Ayer qué pasó? Bueno, ayer estuve... ¿Qué pasó ayer? Nada, estuvimos acá. ¿Qué hicimos ayer? Vimos la final. Vimos la... No, antes, tipo en el día. A la noche vimos la final de la hermano, pero en el día, ¿qué hicimos? No me acuerdo. ¿Hicimos algo? ¿Hicimos algo ayer? Arre... Chicos, ¿qué hicimos? hicimos Lucas, Ferni, gracias por los bits. Muchas gracias. No hicimos nada. No, fuimos a comer y después me, nos vinimos acá y vos hiciste algunas acciones y todo eso. O sea, el baile. Ah, estuvimos acá todo el día encerrados. Sí. sí. Qué sé yo, nada. Bueno, así que la, todo esto tiene una cosa buena que es que en poquitos días, Uf, tiempo... No tienen perita de inteligencia. Me mudo. No me mudo, tiempo. loco, me mudo. Polita, te amo. Gracias por eso. Es que no tienen perito. Gracias, Polita, te amo. En la vida hay tropiezos. Este fue una caída en el subsuelo, pero en la vida después hay que salir adelante. Eso es lo más importante. Pero yo tengo un poco de perito de inteligencia, ¿no? ¿Qué es la perito de inteligencia? ¿Que se meta ahí adentro? Sí. Si sí, tenés un poco. La dura es así. La dura se mete mucho. Tipo, fuck. Claro, se mete sí, mucho sí. conocimiento ahí adentro. La vieja como que trató de meterse en conocimiento y no pudo. ¿no? Hola, Kiki. Está Kiki en el chat. No, no tengo nada de Ferdi, perito. gracias por los beats. ¿Tendrás mejor wifi? Ay, gula, ¿tengo que pagar wifi también o no? Sí. No sé, cae. gracias por eso. Es que me voy a pagar cable, tipo flow. Me viene el ruido. ¿Y te viene el wifi? Sí. Yo no pago wifi en el que estoy, ¿te acuerdas que puse uno? Que claro. encima habla, anda con el culo. No, tenés que este, bueno. De flow. ¿Vos tenés de flow? Sí. ¿No tenés fiber, te lo vas? Viene con flow. Ah. Pedilo ya, porque se demora 10 días. Sí. ¿Qué cosa, no, no, Kiki? No, 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 Carly, gracias por los 100 bits, te amo. Pero tengo el modem del que estoy ahora, ¿no puedo usar el mismo modem? No, es que te, te, te lo tienen que conectar. Una fibra. Tiene que tener alguien que se salga. Está que tiene que estar en claro. Bueno, cuando termine de cerrar el leto, lo hago. <risa> ah, ya. Pará, otra cosa peor. Otra cosa, porque hay siempre cosas peores. No sé por qué chota no sirve la garantía de la casa de mis papás, la concha de la lora, porque pija tienen una puta casa, si no me sirve, de garantía, porque estaba escriturada como bien de familia, no sé qué, entonces no es embargable. Entonces, en la que yo me haga la, la, la loca y no pague ningún internet, ningún digo, alquiler ni nada, a mis papás no le pueden sacar la casa, entonces no tienen nada para hacer conmigo, entonces tengo que pagar un seguro de caución. Se suman más cosas, ¿entienden? ¡Ey, Tati! Te amo, Tati. Gracias por esos beats. Te amo, Tati. Esos beats son para el wifi. Voy a ir seccionando todas, 
todas las cosas que tengo por bits. No, gracias, en serio, hablando postal, gracias a ti, te amo mucho y gracias a todos los que ayudaron. Así que nada, no, un montón todo, sí, un montón todo. ¿Cuándo te mudás? No sé. Mañana tengo que terminar, mañana tengo la reunión con la dueña y la inmobiliaria, creo que para firmar algo, no sé. No sé. ¿Es amoblado? No, tengo que comprar todo. Yo no tengo muebles, no tengo nada porque la casa que... El depto en el que estoy sí es amoblado, así que tengo que comprarme todo. No tengo nada, ni monitor, porque el monitor que uso es de la casa en la, en la que estoy. O sea, no tengo nada, chicos. Nada. Nada. Lo único que sé que consigo de canje es el colchón y el, el somier de Calm. Y todo lo demás necesito. No tengo nada. No tengo ni platos, ni vasos, ni ollas. Ni mesa, ni silla, ni, ni sillón, ni, ni tele. No tengo nada. Claro, es empezar de cero. Es empezar de cero. Y nada, lo que encima hoy me dio mucha bronca que entré a Paypal. ¿Se acuerdan que Paypal tiene plata mía? Sara, te amo por todos los días que no te vi en vivo. Te amo, Sara, es un montón de plata. Muchas gracias, muchas gracias. En serio, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, Sara. Sos lo mejor que hay. Muchas gracias. Te amo. Muchas gracias. Nada, eh, Mili me hizo, cuando me puse hoy muy nerviosa por lo de la plata, Mili me dice, Sofía, igual acordate que en mayo te dan lo de Paypal. Entré a Paypal para ver si podía eh, hacer un reclamo o algo y mi cuenta parece todavía eh, bloqueada. Entonces, nada, me, me puse a remar porque dije, si tuviera la plata de Paypal, que Paypal, hijo de puta, no se hubiese quedado con mi plata. You know, ¿entendés? Pero bueno, nada, se va a solucionar. Se va a solucionar, se va a solucionar. I know that. Mientras tanto, voy por la vida. Voy por la vida, chicos, bancándomela porque soy una guerrera, una luchadora. Esa es la situación. Ese es mi, mi, mi estado mental. Los acabo de usar el psicólogo porque psicóloga tengo recién los jueves. Gracias por todo. Chao. Ah, cortaba. <risa> Se iba a la verga. Kiki, te amo. Kiara, gracias por las 10 sub. Te amo, Kiki. Do you love me? ¿Qué pasó? No, no sé. Pensé que me habías dicho algo. Te amo, Kiki Kun. Muchas gracias. Eh, esa es mi novedad. Lo único agradable de mis días es... Primero que la vimos a Ari con Pupi después de un montón de días. Eh, porque estuvo, no sé, haciendo un millón de cosas. Y, y que con mi novia estoy bien después. Bueno, mucho tiempo. Por suerte tengo a Mili igual, chicos. Mili se banca todo. Todo y más. Y mi familia también. Y mi familia ahí estuvo colaborando un poco para una parte del extensible. Dale li para los platos y eh, literal, la familia de Sofi me ayudó con el extensible, así que amo, amamos a los santos. No, de igual siempre los amamos. Los santos. Da igual, sí. Acuérdate que cuando me compré vasos y platos, se lo tengo que agradecer a Dale Li. Dale Li. Acuérdate. Gracias por este vaso que estoy tomando y por este plato que en el que estoy comiendo. Y el internet se lo tengo que agradecer a Tati. Gracias, Tati, porque me puedo comunicar con todos y puedo hacer stream. Ahí va, me lo toca, me queda agendar mentalmente, chicos. Así que nada, bueno, eso es mi live. Pero nada, con mi filia todo bien. En realidad lo único para lo que estoy hablando es para que mi mamá me calme un poco. Y por un tema del sensible. Se puso... Ah, y nada más. Bueno, ayer vimos la final de Gran Hermano. Oh, muy Picada bien. la final, eh. Picada, eh. Nada, nada, miramos la final. Nada. Miramos la final de trazadas. Ay, no saben. No saben, chicos. En serio, no saben. ¿Cómo hablaba? Gracias, Conicita. Conicita, 88. Gracias por esas cosas. Conicita. Te amo. Conicita. A ver qué puedo comprar con la, casa, con la plata de Conicita. Eh, un acolchado. ¿Cuánto sale una acolchada? Es caro. Por eso. Y sabrás, tazas. Voy a comprar 50 tazas. mil pesos por ahí una Voy a comprar colchada. tazas con, con la plata de Conicita. Bueno. Eh... ¿Qué estábamos diciendo? Que vimos el coso atrasado. Ah, eso. Chicos, nosotros lo estábamos mirando en YouTube. Porque, no sé, lo estábamos mirando en YouTube y YouTube transmite, transmite en vivo. Entonces, cada vez que vos lo pausás, yo pensé que después se actualizaba. Y no, cuando vos le das play, sigue por donde estaba. Mientras tanto, te vas atrasando, ¿entienden? De la transmisión. Monse, te vas alejando de la transmisión. Te vas alejando. Nosotros lo paramos porque en el medio yo cociné, Mili, no sé si editó. No, no sé, hicimos mil cosas ayer. Sí, claro, en un momento... 
random, de la noche entramos a Twitter. Y todos poniendo Marcos ganador, Marcos ganador. Claro. Yo dije, ah, lo están remanifestando. Yo pensé lo mismo. El, ¿Vieron el, el coso oficial de por qué es tendencia argentina? Puso Marcos, ¿por qué es ganador de Irán Hermano? Y nosotros lo mirábamos con Mili y decíamos... Ah, lo están manifestando. Claro, y nosotros todavía no vimos manifiesto. nada. O sea, recién vimos que se fue Juli, ¿entendés? A ese nivel. Literal, habíamos visto que se fue Juli nada más. Claro, o sea, chicos, literal, dijimos, qué raro que pusieron todo, ¿no? O sea, decíamos, lo están diciendo como que qué ganas de que gane, o lo están como spoileando porque ya era obvio que iba a ganar Marcos. No entendíamos nada. En un momento Mili pone pausa, no sé por qué, y vemos que faltaban, no sé, como 20 minutos. Y yo le dije, chao, boludo. Ay, chicos, nos spoileamos que ganó Marcos, era re obvio, pero nos spoileamos la emoción, ¿entendés? De verlo en vivo. Entonces cuando nada, lo vimos después, 20 minutos después, ya no tuvo una chota. Gente, no saben cómo me puse cuando ¿Qué? le decía, te vamos a extrañar, hermanito. Y la perra sí. La perrita. No, a mí lo que más me destruyó es que cuando él se tiró a llorar el piso, la perra... Estaba dando vueltas por el patio, ah, sí, la perra volvió y se la acostó ahí al lado. Morita, re linda. ¿Qué? Es decirle lo que me dijiste ayer. ¿Qué? Le digo van a tener un perro. Ah, le dije, mira, le dije, Morit, le dije a Mili, que Morita no se haga la viva porque voy a adoptar un perro. <risa> Cuando fue a llorar a la cama también. Ah, bueno, eso no sé. Sí, también. Se puso al lado de la valija. La perra, sí. Que no se haga la viva, eh. Igual no sé si es verdad o mentira que leí en Twitter que viste que había dos perros. Mm. Uno era de Romina. Mm. Bueno, y supuestamente leí en Twitter hoy que Romina, la casa, no sé qué, no cumplía, no cumplía los requisitos para tener un perro. Lo leí también. Ah, ¿lo viste? Sí. Entonces el perro está en adopción o no sé qué pasó con el perro. Denmelo. Lo podríamos lo adoptar. Adoptamos a Caramelo. Podríamos adoptar al perrito que se quedó sin casa. Es tu momento, Mili. Será real. Si no hay que ir a la casa de Romina a robar del perro. No, no queda otra. ¿Quién le puso los nombres a los perros? Mandé mi casting. ¿Viste mi casting? Pensé que ibas a hablar de eso en tu stream. Nah, chupo, Ah, ok. Mili mandó el casting. De la no, lo estoy, lo, estoy, lo estoy subiendo. Porque, o sea, lo mandé igual para joder. Aclaremos esto. Claro, fue vamos a hacer un, un cómico. Lo vamos a hacer para joder. Tipo, lo vamos a mandar. Va, Pupi lo va a hacer en serio. Pupi y Sebi lo van a hacer en serio. Sí. Yo y Mili lo vamos a hacer. Mili y yo lo vamos a hacer para joder. Yo el mío no lo grabé todavía. Porque el único momento que tuve para grabarlo me, lo pasé crying on my bed. Like, mm. eh, entonces dije, bueno, mañana con la luz lo hago. Claro, entonces claro. ya me anoté en notas todo lo que voy a decir. Tipo, ya me lo aprendí. Yo lo hice nada. jodiendo. Entienden, tipo, dice a mi mamá, mostré a mi mamá. O sea, no fue Esto nada fue serio. Alto, boluda. No fue nada serio, es más, eh, lo estábamos viendo con Sofi y estaba en TikTok y yo le dije, boluda, no tenía que haber subido a TikTok, lo, había lo tengo que subir como vos, como no listado. Claro, ¿entendés? ella me dijo, ¿dónde lo vas a subir? Yo le dije, no, no, lo pienso subir, lo voy a poner en YouTube, en no listado. Es una manera en la que vos podés subir videos a YouTube que solo los ven el, la persona que tiene el link, como el iCloud, digo, el Google Drive, que vos le mandas el link a alguien y lo puede ver. Bueno, bueno. YouTube tiene lo mismo para... Un video que lo veas a la persona que le mandas el link. Bueno, y me, me empecé a remaquinar, a remaquinar, a remaquinar mal de, de... ¿Cómo es esto? De no, a ver si la gente dice esto, o a ver si me bardean, o todo eso, no sé qué. Y dije, ya está, lo borro. Lo borro, y estoy haciendo todo el formulario de nuevo, y ahí se está subiendo. Igual está medio parado, esta verga. ¿Tenés tu ¿Me pasas tu celu que quiero mostrarles algo? Sí. Hoy... Yo siempre quise entrar en el hermano, siempre. ¿Por, ¿Por qué te digo? bardearían? No sé, no sé, boludo. Yo me hago la cabeza mucho. O sea, yo soy de pensar mucho, o sea, mucho. Entonces le dije, boludo, si vas a aprender stream. ¿Qué pasa con esto? Después, después te digo, mira, ahí está. Y le digo, si vas a, si vas a perder, aprender stream y yo todavía no borro el video, no puedo estar en tu stream porque voy a estar pensando en eso. Era robar el video, dije, bueno. Gente, yo dije, bueno, voy a buscar GH en mi, en mi Twitter, a ver si dije algo. Y en 2015 puse, cuando tenga 18 voy a ir a GH, lo juro. Se va a cumplir. No, igual Sofi me dijo, tipo, si te llaman, no entras. No, pero tengo la anécdota, cuando sea más grande, me llamaron para ir en el mano, entonces, como el de 2019. Yo entraría. Que no se hizo. O no. Ay, ¿Qué? no sé. No, no sé si entraría. Sí, no sé. más, qué sé yo, es lo que te haga feliz en el momento. Por ir de acá a octubre, cuando empiece, tenés otro proyecto o estás en otro proyecto claro. fijo. No sabes. No lo sabes. No lo sabes. No, o sea, ahora me decís entrar y me daría mucho miedo más que nada porque son, o sea, cinco meses sin, sin, sin celular, ¿no entendés? Hoy después de muchos meses las puedo ver en vivo porque regresé recién a Chile, antes las veía desfasadas y me acompañaba mientras terminaba mi tesis y ahí se puso con su, su pensivo. Te amo. 
Te amo mucho, mucho, mucho. Te amo con Isita. Mucho, mucho. Más que nada porque eh, son cinco meses. Magi, gracias por las 10 subs. Te amo, Magi. Muchas gracias. Te amo, Magi. Con eso compro las ollas. <risa> Te amo, Magi. Más que nada porque son cinco meses sin celular. O sea, si tuviese celular es como que me la van Por ahí estás un mes igual, no lo sabes. Pero tenés que estar preparado para que sean cinco. Sí, obvio, capaz me sacan de la primera semana. Voy a claro, eso no sabes, pero tu cabeza tiene que estar preparada para eso. O al contrario, vas preparada solamente para doblar una semana hasta que te vayas acostumbrando y por ahí se pasan cinco meses sin que te des cuenta y es más fácil adaptarse así. Yo creo que no había, pero Sofía, entré conmigo. <risas> Yo creo que la gente que entra tiene esa mentalidad de decir, bueno, por ahí me voy en dos semanas, entonces son solo dos semanas sin celular. Y después pasan las dos, pasan tres, pasan cuatro y ya te acostumbraste. ¿no? Pusieron, que... pusieron no a mi alto miedo de cancelación. Mal. La gente ya me sacó un moco. Si me saco un moco. Imagínate si me filman. Sacando un moco. No te pueden cancelar por un moco. Te dirán que sos una asquerosa. Pero no, me dicen, me dicen mocosa. Luli, Romy, gracias por eso. Me mato, boludo. Me estoy sacando un moco así porque aparte yo hago siempre así. Saco un moco. Mugroso. <risa> Imagínate si me dicen eso. O si me, o siempre que hago así, para ver si tengo feo, eh, feo olor, olor, me dicen... ¿Qué estás haciendo esta mujer? A mí me bardearían por bañarme poco, creo. Porque yo me baño como cada dos días. Entonces me dirían algo, tipo, che, Sofía, bañate. Es mal, es más, digo, abuela, ¿qué hago con la colita con gel? Tengo que yo irme con 20 gel. Sí. Tengo que ir con 20 gel porque cada día por medio me hago colita con gel, ¿entienden eso? ¿Entienden eso? Lo entendemos. Lo entendemos. Bueno, me encanta. Después de la comida, yo como mucho, no puedo comer mucho ahí. No. Tengo que limitarme. Sí, un plato y yo. Un plato y ya, porque te... un plato y ya. somos muchos. O sea, no somos puedo muchos. Un... que pensar lo demás. No se sube, boludo. ¿Cómo haría yo caca ahí? No entiendo. Ah, no, ahí ¿Cómo la... hace caca un ser humano frente a, a cámaras? Porque el baño tiene cámaras. Que no lo pasen es otra cosa, pero la gente que está en monitoreo te ve mientras cagas. Hoy se caca. ¿Entendés? Hoy se caga gente. Pensando en para... eso. Pensando en eso y me mentalicé. Que tuviese el foco. Yo estaba, eh, tipo, la, la cámara, entonces yo estaría así. Cagando. No. <risa> 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 No, no, encima vos no sabés quién está atrás del monitoreo, literal. ¿Qué pusieron? Hubo un gran hermano en el que habían filtrado una chica haciendo caca. ¿Se acuerdan de eso? ¿En serio? Mm. No, eso es el nombre de la chica, pero fue en 2015. Estoy practicando, gente. Mentira, Así que nada, hay que tener mucho cuidadito. Mucho cuidado. ¿Te traeron haciendo la, haciendo la caca? Mm. Pero no, eso no se ve en Pluto, ¿te voy a poner? No. Ah. A mí me da miedo que se me vean mis tits. Ay, Mili, las tetas es lo más tranquilo que se te puede ver. No, no quiero que vean mis tits. Yo caminaría en tetas. ¿Para eso? Yo caminaría en tetas y que, quiero tipo que gran hermano me tenga que llamar y decir Sofía al confesionario. Voy al confesionario y me dicen Mira, Sofía, vos no puedes mostrar las tetas todo el tiempo porque si no nos van a bañar el canal de Twitch. Entonces yo hago así en el confesionario. Yo sería icónica oh, por eso, por mostrar las tetas. Yo quiero ser icónica. No te ven lindas tetas. Por eso, hay que mostrarlas. Estoy orgullosa de mis tetas. No, mostrarlas. ¿Quieren ver? No, mentira, joder. No, a mí me daría vergüenza eso. Eso me daría vergüenza y mi culito. O sea, imagínate que banean el canal de Twitch de Gran Hermano, digo, de Telefe, porque yo mostré las tetas. O sea, te haces historia y te van a odiar y te van a echar de la casa, pero no importa. Sos la persona que hizo que le bajaran el Twitch. ¿Te imaginas? Sube, no se sube. Quedó otro... A ver, ¿qué pasó? ¿Puedo no subir desde la compu? ¿En vez del serio? A ver cuánto va. Va 82%. Por eso no, subílo desde la compu directamente. Pasártelo por link o algo. Icónica por pelatetas, total. Sobre Evo, el de Sebi no sabe lo que es el casting de Sebi. No, gente. No, no, no saben literal lo que es el casting ese de Sebi. Ese hombre entra así o sí. Yo vi ese casting y dije, boludo, nunca pensé que Sebi iba a tener esa personalidad. No, no, no. no. Porque se mostró como es él, pero dijo cosas tipo... De graciosas, no sé. Me reatrapo el, el lo que hizo Sebi, me encantó. Y Pupi, de Pupi, no trae a mi mamá hoy. ¿Qué cosa? Se la mostré a mi mamá, el casting el de Sebi. Sí. Pero si sí lo puso para mandar sí, y no repetir. Vos no lo habías visto, claro. lo había visto yo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no puedo creer, está muy bueno, dijo. Que suba a TikTok. No sé si lo va, creo que sí lo va a subir. Yo le dije que lo subiera. No sé si qué hizo todavía. Pero Pupi, eh, de Pupi no sabemos nada, le tenemos que preguntar. No le pregunté nada yo. Ajá. No le pregunté nada, le tengo que preguntar. Ari creo que también lo quería mandar igual. Todos van a mandar el casting esta, este año, todos, aunque sea para joder o de verdad. Miri no disfrutaría GH siempre pensando en por qué la cancelan. Yo creo que estando ahí volatorias. 
Sí, en algún momento te lo En un momento te lo La primera días. semana no, la segunda tampoco, la tercera ya sos vos. Sí, boludo. Sí o sí. Yo sé, yo, 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 yo sé que es así. Pero bueno, yo soy de red tranquila, así que me chupo guau. No, obvio, pero lo que es que es imposible que... O sea, es como estar en stream constantemente. Ay, ¿sabes lo que, lo que yo siento? De que si veo una cámara, le diría... No, ahí te gente, dije... Gente, hola, chat. Ahí te dije, va a mandar casting. No, mira, esas es Que entre, que entre, ahí te dije. Ponle, si hay, hay un chat, digo, si hay una cámara, ponele... Obvio, hay cámaras en todo lado, yo agarro la cámara y le digo... Gente, gente de mi chat, escuche, no saben sí, lo que bien. me pasó hoy. Me pasó de que... Nada, está como que se hace la, 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 la que me tocó la puerta del baño, estaba cagando yo. Es que tenés que tener mucho cuidado, eso. porque toda la gente que habla a las cámaras la sacan porque piensan que son creídos. ¿En serio? Sí. A Ariel y Agustín, a Agustín lo empezaron a odiar por eso, o sea, lo, lo cancelaron y encima lo empezaron a odiar por hablar con las cámaras. A Ariel lo odiaban por hablar con las cámaras. O sea, hablar con las cámaras te puede jugar en contra, porque a la gente de afuera no le gusta. Pero a mí me gustaría hablar. Sería, eh, eh, pelastera. No, yo le haría con la cámara y diría, eh, tipo, cuando estemos, esté de noche, ¿entendés? O a la mañana muy temprano. Le diría, ¿qué onda, gente? Bueno, no saben lo que me pasó hoy. Entonces, ahora sí, va como a la gente de mi chat. Claro. El tema es que están mirando un millón de personas. A la gente de no, mi chat. Sientas. Y a las que se quieran unir. Las que quieran ser de mi chat. Las que quieran ser de mi chat. <risa> Nada, no sé, sí, puede ser que no lo diga. Qué loco. Muy loco. No he echado mi lado. contás tu día. Claro, sí. Bueno, claro, chicos, les quiero mi día. La gente que no, no, no usa Twitch, tipo, que no nos ve Twitch, así, tipo. No sé si, o oh, capaz, ¿Quién se me, cree? me levanto todos los días y, y les deseo un, un, buen, un buen día. A la gente de mi chat. Era tipo. Floricienta. Pero, así, salís de la cámara. Buenos días, chicos. <risa> que tengan un lindo día. No, claro, me voy a dormir y chao, gente de mi chat. De mi chat. Algo que debe ser muy gente difícil para mí es la menstruación. Ay, es lo que pensé. Eso lo pienso todo Pero el hoy tiempo. Hoy me vino porque, y pensé eso. Tipo, manchar la cama y te da pudor porque no sabes qué hacer, porque no, no sabes Ay, qué hacer, porque te ven todo, te manchas la ropa, no, para, y la para, todo. Eso, eso. Se supone que te manchas la bombacha y la tenés que ir a lavarlo, ¿ven? ¿eh? Obvio. El tema es que es algo re normal también. Aclaremos que es no. algo muy normal la menstruación, pero por lo menos a mí, que yo crecí que en la escuela, eh, una vez me manché y me dio mucha vergüenza y me puse mal. O sea, es como que yo por lo menos me crié así, con que me da vergüenza mancharme. Entonces, si hoy en día me mancho, también me da vergüenza. Como que por ahí las chicas de ahora ya vienen más. más de construida, viste, loco. Pero yo no. No, yo me pongo una toalla. Nadie sabe quién es. Así, una toalla. Nadie sabe qué estoy haciendo y estoy fregando la bombacha así. Y después. Listo. Debe ser feo. Yo una vez me puse a llorar porque me manché. Es que es feo, a mí me, me dio vergüenza. ¿Cómo está pija? Además yo era más, más chica, o sea, era como que no sé. Decía, no, ¿qué van a pensar los chicos, tipo, del, del curso, ¿entendés? No sé. Hoy no pensé eso porque hoy me. Ah, sí. Sí, la que me diste vos, ¿viste? La, la, la que me regaló mamá. La, la rosa es. Sí, oh. mi, me manchó la. Me manchó de rosita de mamá. Me la manché con rosa, Sophie, está bien. Ah. <risa> mamá, bueno. si me hiciste comprarme otra. Bueno, y dije, ¿qué loco? ¿Qué pasaría? Eh, estás ahí manchas en donde es. Es lo mismo, boludo. Qué locura, ¿no? Boludo, qué fucking locura, qué crazy va. Es creo que algo que todas las mujeres antes de entrar lo deben pensar. ¿Qué otras cosas te preocuparían a mí? A vos. Yo, bueno, la caca, la menstruación. ¿Qué más? Mm, yo cocinar, boludo, viste que para la comida aquí cocinarían, ¿no? Ah, eso, boludo. A mí que no me gusta nada. Me echan en la primera semana por... Por, por exquisita. Por exquisita. O sea, me, me dicen, ¿quién se cree esta tonta? Que vamos, que vamos a comer milanesas todos los días. Yo en la primera que me hagan una ensalada, no, claro, yo me voy sí. al cuarto a llorar. No, vos no bueno, comés, boludo, no comés. Es eh, por eso, es que no, no comería, ¿entendés? Y después la gente en Twitter diciendo, vieron que Sofía no come, qué sé yo, y todos hablando, ¿entendés? Se supone no, que no me gusta nada. Lo último que tenés que comer a la fuerza, tipo una lechuga. Me de lechuga a la fuerza. No, 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 no comería una. O que le la lechuga. Le comí la lechuga. ¿Los ronquidos? ¿Para de otras personas o míos? Las de otras personas me pueden rejoder. Me molesta que la gente ronque. Porque mi papá ronca mucho, entonces yo odiaba dormir en casa cuando vivía con ellos porque papá ronca. Ronca Ay, Dios, todavía. Este, este todavía. Diego, boludo, es un ronquidón. No saben cómo ronca papá. 
si Peor tú que roncas. Dani. Sí, pero yo no, no ronco tanto, ¿entendés? Peor que Dani. Sí, boluda. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. Papá no, tiene. Pará, ¿Viste la pieza de mis papás que están en el fondo de la casa? Sí. Bueno, y se escucha hasta la pieza de Luna, que está en la otra punta de la casa. Claro. Ah, es una banda, ahora si ronca, peor que Dani, es una banda. No, no, no. Entonces, tipo, yo llego a convivir con gente que ronca mucho y me tendría que ir a dormir en el sillón. O sea, que no me molesta, pero bueno. Ay, bueno, yo aprendí, yo, 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 ¿sabes lo que siento? Bueno, viste que yo no sé dormir con la luz apagada. Uh -huh. Es que yo estaba medio dormida en el sillón. ¿En el sillón? Sí, total, ¿cuánto es de día? Pasa que sola en el sillón, ¿Qué? en una casa grande, cuando está todo oscuro, dormirías sola. A mí me daría miedo. Ay, sí. A mí me daría miedo. No sé, no sé, no sé qué haría, no sé qué haría, boluda. No sé qué haría, boluda. ¿Qué otra cosa? A ver. Eh, estoy pensando, a ver. ¿Qué otra cosa? Ver tele no se puede, ¿no? No. Eh, ¿Escuchar música tampoco? Por elección, no. Ellos ponen cada tanto música. Ah, bueno. En la casa. Monse, te amo, gracias. Por lo pits. Eh... Me haría una amiga y nos vamos al sillón. Ay, buena idea eso. O te haces una amiga y juntas la cama. Claro. ¿Qué? ¿Y qué decir? ¿De qué sirve juntar la cama? ¿Vos no decís por la oscuridad? Sí. ¿Como para estar más protegida? Claro. claro. Está buena esa. Está buena. O le decís que te agarre el dedito y lo no así. Con el dedito así. Claro. El dedito. Así. Me mato, eso no me, no me calmaría nada. Ay, a mí sí, boludo, porque siento que hay alguien. Ay, tengo que ir al baño ya, me estoy, me estoy haciendo algo que no podría hacer en la casa. <risa> ¿Y si voy a grabarte así para criticar? ¡Ay, dale, vení! ¿Voy? ¡Sí, vení! <risa> a ver si por eso no. Voy a mutear. Voy a mutear, ¿querés? Ok. Voy a mutear y me voy. Ahí ya. arriba. Para. Sí. <risa> Pasa que no sé cómo poner, voy a traer el trípode. <risa> Gente, acá hay que... Si uno quiere entrar a Gran Hermano, tienen que hacer estas cosas. Si ustedes quieren entrar a Gran Hermano, hagan esto. Para que no empieces todavía. Estoy haciendo pis, boludo, estoy comiendo. Tenés. Te van a bañar, dice. ¿Cómo te van a bañar por filmar a alguien que está cagando? Me mato igual, eh. Ah, estoy en mute, chicos, nunca me escucharon hablar. Dije que fue rápido el trámite. Y que eso tienen que hacer para, para la hermano, para practicar cómo sería. ¿Entienden? Eso dije. Y después dije que me había olvidado el trípode en el baño. Eso fue lo que sucedió. Rapidísimo, dicen. No entiendo por qué caga tan rápido. No entiendo por qué caga tan rápido. No voy a entender jamás, chicos, en serio. ¿Cuánto tardan en cagar? Preguntas. ¿Cuánto tardan en cagar ustedes? No, no en el proceso de cagar, digo, en el que momento están con el celu. Estás ahí, boludeando. En total. Porque cagar todo cagamos rápido, pero después te quedas ahí... No, para una hora, chicos. ¿20 minutos? ¿30 minutos, chicos? Hablando en serio, ¿ustedes están bien? ¿25, 30 minutos? Hasta 10 te banco. Pregunté cuánto tardan en hacer caca. No en hacer caca, porque eso es rápido. En cuánto tiempo está en el baño, con el celular, lo que sea. Una hora, una hora y media. ¿Qué? 30 minutos, 20 minutos. 30 minutos de 20 a 30. 
Nada, mira, son cinco minutos. Cinco minutos, pues sí, sí. Tipo, si estoy de acuerdo en el celular bueno. y todo eso. Pero ahora, ¿cuánto tardé? Un minuto. ¿Qué mierda hacen en el baño? ¿Cuánto tardé ahora? Tres minutos. ¿Pero qué tal hacer acá? Tres minutos, sí, habrás durado. Nada. Treinta mil. Treinta mil con celu. Treinta o más. Una hora. Yo me muero si pierdo una hora de mi día. Ah, sí, sí, ah. Ahí en el baño. Igual de diez minutos yo he estado. ¿O no? Si te quedas colgado en el celu. Claro, sí. Si te colgas con el celu. Igual no, tampoco. 20 minutos no te quedas con el celular en el baño. Ah, 10. Por eso, 10, en todo caso, mirando TikToks. Mirando TikToks. Mirando TikToks. <risa> no, 10. Con celu, 10, claro. Yo no entiendo qué problemas tienen ustedes. Mi procesador es muy lento. It's disgusting using the phone while popping. Pooping. ¿Qué? Pupi. ¿Qué? Pupi. Eh, que dice que es asqueroso usar el celular Pupi, mientras cagas. No, Savage, creo. Ah, no. Sí, creo que es Savage. No sé. Creo que es la única que habla en inglés. Ay, a mí sale una cosa. ¿Revistas? ¿Qué revistas? ¿Qué es eso? ¿Dónde sabías? Pues me quería hacer la estadounidense que estaban con las revistas. Y cuando era chiquita traía el diario, ¿verdad? ¿Qué? Sí. ¿Qué se llevaba? Todo porque no se pone una película. No, sí, sí. sí. <risa> Muy de abuelo, dicen. Claro, más que de película de abuelo. Irte con el diario al baño. Era Pepe Argento. Argento. <risa> Qué loco. Yo me llevo un libro. No, chicos, pará. ¿Qué tanto? Yo me llevaba a esquina turro, me llevaba. Yo leía los ingredientes del shampoo. Total, May, banco. Banco, May. Banco. Le dice el shampoo, total. El shampoo, cuando ya te aprendes el shampoo, agarras una crema, cuando te aprendes la crema, el desodorante, después un, la pasta de dientes, y así hasta que te agotás los recursos. Ah, pero para eso está el celular. ¿verdad? Claro, la pasta de dientes, total. Bueno, en cuestión, chicos, ustedes tardan mucho. Pues imagínate en una casa con 20 personas, estar 20 minutos en el baño, te sacan primero por tardar. Si entraran las dos, ¿serían las desconocidas? Yo creo que no, porque calculo que alguien nos va a conocer. Yo me haría la desconocida. Y si alguien sabe que es mentira y dice, no, es una mentirosa. Boluda, ¿cómo me hace la desconocida? O sea, decir, ay, ¿cómo te llamas? Es que está re bueno hacerlo en realidad, pero mira si te, alguien lo sabe, entonces va y se lo cuenta a alguien y terminás quedando como una falsa. ¿Cómo te llamas? Catalina Vos. Miri. Tenías que inventar una personalidad falsa. No, a él le llamo Mili. No soy falsa yo. No soy juego así. ¿Vos sos falsa? Te vas a hacer también. <risa> Mi cuchito chiquitito. Ya empiezan. ¿Te acuerdas cuando hacíamos Gran Hermano? Cuando ¿Te, te acuerdas? Comíamos? Pensar que todo se convirtió en realidad. Arre. ¿Te imaginas que alguna de las dos se entre y nos hagan un edit de cuando hacíamos el Gran Hermano en stream al real? Entra para eso. Entra para eso. Yo quiero hacer el edit. Yo no voy a entrar, amor. Entra para el edit. ¿Por qué no entras? Entra para el edit. Entra para el edit. Entra para el edit. Entra para. Tapa para el edit. No nos cabe la idea. Fue mi idea, chicos. Fue mi idea primero, antes de ustedes. ¿Te bañaste hoy? Preguntan. ¿Yo? Sí. ¿Qué piensan? Comenten. Si hay gorra. Si hay gorra, no hay sueños. Si no hay bolita con gel, hay baño. Así es como detectamos. Si yo estoy con el pelo suelto, me bañé. Si Miri está con gorra, no se bañó. ¿Por qué te ponen que no? No por la gorra, sí. Ah, está. Entran y se nominan. <ríe> Sofi no aguantaría no estar dormido. No. La realidad es que no. Pero me verías todo el tiempo, Sofi. Si entras. ¿Qué tiene que ver verte? Ey, te mando saludos, Sofi. Te voy a decir, mira, no, mira, no me gustaría. Sophie. No sé cómo hizo Juli, Julieta. ¿Quién nos entró con pareja? No sé. Mora, tenía novio. No. O tiene, no sé. No lo sé. Tienes cara de travesti, los sos. Six Pro, no. ¿Qué te Soy dijeron? mujer. ¿Sos, sos qué? Que Sex. tengo cara de travesti. ¿Literal? Sí, no tiene nada de mal igual. Soy mujer. Marcos. 
No, Marcos no tiene novia, chicos. Marcos no. Marcos no. Marcos no. Marcos fue con ex. Que tu ex te siga bancando y queriendo. Y te vas a ver una gala. No, claro, es hermoso. Sí tiene. Sí recién lo dijo. Estaba en vivo y dijo que tiene novia. Lucas, gracias por los bits. ¿Lo dijo recién? ¡La ocultó! Le corto. Si me liga entra y se hace la que no tiene novio. Le digo, ¿novia? Ah, se equivocaba ella. La que no tiene novia. Y después viene Camila, de que le gustas. Juli, que te abraza. Dani, que te toquetea. Romy, que no sé. Se... <risa> se me siento tipo, no sé, acá. Mando un dron a la casa que diga, Mili tiene novia. A ver. Si se me siente acá. La, no, o sea, entro yo, no meto un me meto yo para matarla y acogotarla hasta que se muera. O sea, no, no. No, chicos. No, chicos. No, si viene el pánico, verás así. ¿Eh? Y después. No, 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 no. No. ¿Bancarías que alguien entre ocultando a su novio? ¿Bancas? No. No, chicos. No, no banco, no banco. Porque no tengo un banco. Si no sabes cómo te banco. <risa> no lo puedo entender. Ah, ya terminó, boluda. Mira. Me encanta que Sofía sea así. No, no es que yo soy así. Es que no entiendo cómo ocultas a lo más lindo que tenés, que es tu pareja. O sea, por, ni siquiera por boluda, juego. Se subió. Pues si vos me decís que entró para hacerse como el que estaba con una, ¿entendés? Ah, estaba re en una, boluda. No, que estaba con una chica, digo. Ah. Como que el que estaba con una chica, entonces tu juego era ese, como conquistar a alguien, qué sé yo. Bueno, ocultar a tu pareja solo por juego. Ocultarla para no, encima para no hacer nada. A ver, dame tu celular. Voy a buscar lo que dijo Marcos. Mirá que lo cancelo a Marcos, eh. Lo cancelo. ¿Eso se lo que sí me apareció hoy es un clip donde la hermana le llevaba no sé qué cosa a la casa y le decía esto te lo, re, te lo mandó alguien muy especial Juli le dice y él dice y no sé creo que del moro pregunta quién y él dice mi madrina Marichu no sé alguna pelotudez pasó boluda te dije pasa nada que volver a poner cosas te lo dije no es que, es que lo borré el video no ni siquiera lo, lo saqué no lo pusiste privado no lo borré pero era obvio que te iba a pasar eso, te lo dije, Mili. No sabía, boludo. Te lo dije, boluda. Ay, me mato. Voy a llorar, a llorar. Pero ya te lo había dicho. Juan. Te lo dije. Odio cuando digo las cosas y nadie me da pelota. No, van a ver mi video y no va a estar. ¿Ya sé? ¿Ya lo sé? Está en Twitter, pero chicos, ella no puede cambiar el link del video. ¿Cómo no lo pusiste privado? Te dije que no lo borraras porque podía pasar eso. ¿Qué es por el DNI, ¿eh? sí? Y sí. No, se pongo, no, no. no, mi amor. Es el DNI. No pueden haber una suscripción con más de un DNI. Nicole, gracias por esa sub. Te amo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo por tu DNI? Ay, ¿Cómo lo vas a borrar? Boludo, así era obvio que no te iba a dejar. Lo tienes que poner privado y después lo pones público. Era obvio. ¡Ay, Sofi! Te lo dije, Mili. Te dije, no lo borres. Primero fíjate si se puede hacer esto. ¿Qué me dijiste eso? Sí, Mili, te dije. Te dije, Mili. Te lo dije, no lo borres. Primero fíjate si lo puedes subir listado. Te lo dije. A ver. China. 
No hagas pelotudeces. No, no mentira. Que intentaba, pusieron. ¿sí, no? Puede cancelar el formulario, dice. ¿Cómo se puede? No se pusieron eso. ¿No te, ¿No te mandaron un mail o algo? No. ¿El DNI de Millie Jean? No, mira, en serio. Estoy diciendo algo que puso el chat, nada más. Ah, bueno. <risa> no, boludo, me pone re triste, literal. Y pero. ¿Cómo lo vas a borrar? Te dije que no se puede una inscripción más de una con un DNI. Bueno, Sofi. Me faltó un cuadro. No, no, Mili, pero van a pensar que tenés como 50 años. ¡Ay, no! Tú, ¡No, pero... Sofi! Tenías que haber cambiado el último número. ¡Ay, nomás. pero Sofi! ¡Sos pelotuda! ¿Por qué no lo avisás? ¿Qué cosa? Si yo ah. no sé yo que sos tan tonta de borrar un número y que te quede 4 millones en vez de 43 millones, Mili. 4 millones no tiene ni mi abuela. Mi oh. abuela es 8 millones. No, no. ¡Ay, me odio! No, mañana voy a hablar con Sol. Bueno, pero es más, no, es más lógico que te equivocaste porque te faltó un número. Sí. Se equivocó porque le faltó un número. Está buena esa equivocación. Por eso. Me equivoco porque me faltó un número. A cualquiera le puede pasar que te olvides de poner un número. Sí. Tiene lógica. Tiene lógica. Total, tienen tu número y tienen tu mail. Cualquier cosa que quieran, te se comunicarán con ¿Y vos. Y tienen mi video. Mi video. Tienen tu video. ¿Qué más piensan que es de mi mamá? Del casting. <risa> no. <risa> ¿No pusiste la edad, la fecha de nacimiento? Sí. Listo, no importa. Te confundiste. Listo. Estoy inscrita de nuevo. <risa> Mili volvió a ver a Norman. Volví a ver a cagar y practicamos. Volví. Igual está bien, ¿no? ¿O no? Y sí, yo creo que no sos la única persona que se puede confundir. En el caso de que te hayas confundido, ¿me entiendes? Me ¿Sabes confundí. ¿Sabes cuando la gente se debe confundir? Sí, ¿no? Ahora en serio. Pone que se postulan un millón. Mil se van a equivocar en algo. A Mili le puede pasar. Sí, total. Pónganle repost en TikTok, así se hace viral. Kiki se borró el video de TikTok, no sé qué pasó. Se parte. borró sin querer, no, no sé qué pasó. En la cabeza de Kiki que se borró el video. Se borró sin querer el video, no sé qué pasó. No, igual posta ya volví. No. Y sí, boluda, te equivocaste ahora. Volví a entrar. Y sí. Listo, ya está. Estoy adentro con el millón de seguidores, el millón de, de personas que se. Que se anotó. Pero ya estoy adentro, Pero cualquier ¿no? cosa TikTok te bajó el video, boluda. Sigamos mandándole mecha, ¿sí? Ay, Igual no, yo pensé boluda. eso todavía. ¿Qué sé si TikTok te baja el video? Ya está, cagaste. Tienes que equivocarte otra vez en el DNI. Lo hice ahora. Ya está. When you know, you know. Siempre hay que ser inteligente y buscar excusas. Me dije la borro. Me borró mi dije, boludo. Ay, igual es obvio que no voy a quedar. Pensé pero que bueno. ya habían pensado en eso, no, no lo habíamos pensado. Es obvio que no voy a quedar, pero igual quise tenerlo ahí y que se les mande el coso. ¿Qué dice? ¿Es a partir de los 18 que se puede mandar? Sí. Creo que sí. Tenés que estar apta para dormir sin luz. Pero no, no puede. Yo no puedo todo, no, no. todavía. <risa> Tienes que tenés cuatro meses para practicar. Es verdad. No venís más a dormir acá, dormís de acá, de ahora no más acá sola. ¡No! Con luz apagada, sin nada prendido, voy a poner una cámara rastreadora que vea que no pones luz. Bueno. Bueno. <risa> bueno. Yo duermo con todas las luces prendidas, duermo con esta. O sea, duermo así yo. Mirá, enfocá. Nada, estás loca. Estás desquiciada. 
está de quicio. Ah, pero espera, esta no va tampoco. Estás loca. Estás loca, boludo. Con lo que sale la luz por él. No es tan cara de capital, ¿no? Ey, gracias por los beats. Viole, te amo. Muchas gracias, Viole. Gracias por todo. Me va tanto antes de dormir con los yo no puedo. ¿Le da miedo? Si se me va a hermano, te prenden ellos la luz. No, pues prende vos. Tengo entendido que no. O sí. A la mañana. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Mirá, estoy en la revera al revés. Estoy tentada así, ni me digas, sí, me di cuenta. Hoy. Le dije, es la que me compraste, ¿verdad? No, le dije, Mili, te compraste una remera nueva. Le dice, no es la que me regalaste. Le dije, no es la que te regalé. Le digo, date vuelta. Era la que regalé. ¿Qué puso Kiki? Mili entra con una linterna. No, ¿sabes lo que pensé? Con una linterna. Es bueno. ¿Te dejarán? No sé, yo le digo al Santi de Morixi, le digo, una linternita, si me pasa una. Sauchito, se me da. Se me da. Y me pasa una. Buscá lo de Marcos. Ah, lo de Marcos queríamos ver lo que dijo. Ah, yo quería ver. Ay, ¿qué te pasaba? Bueno, la gente volvía. Te ponen ¿eh? música fuerte o alarmas para despertarte a la mañana. Es no. Ah, ahí me mato. Ahí voy yo al confesionario y digo, pero. Big. Big. ¿Qué era así? Big Brother. Big. Big One. Te cree, Big One, boludo. Así le digo yo. Y me saco. A ver, Marcos. Y la novia. ¿Qué tengo en Instagram de Millie G? ¿Cuándo lo dijo? Y anda... Anda por ahí. Acompañada también duermes con la luz. No. Va un poquito. La luz ¿Cuándo, de... ¿Cuándo lo dijo? ¿En dónde lo dijo? De la ¿En Twitter? ¿Sí? Tengo menos batería, boludo, que me canso. Al final del programa. Dijo que su ex iba dentro de la casa. Ah, no, ya no. En el final del programa. Ah, hoy en el debate. Hoy en el debate. Hoy en el debate. Yo a la mili de Milichi. Obvio que va a estar Milichi. ¿Acá? A ver, Marisa, pregúntale. ¿Qué es tu pregunta? Anoche, cuando terminó el programa, todos estábamos acá celebrando y estuvimos con tu familia eh, felicitándolos también. Y había ¿Qué luego que está afuera, no? Ay, no sabe qué decir. Y yo creo que Pobre. Novia, que a lo mejor es que eh, de novio o de novio. Bien, eh, justamente fue lo que yo entré eh, en la casa y no estábamos de novios. Y adentro, eh, con mi hermana hablábamos y le contaba que la extrañaba, que quería hablar con ella y, y ver qué pasaba, porque adentro de la casa la extraía mucho y la necesitaba mucho. Mi vida. Eh, dije que la quería ver cuando salga y bueno, mi hermana le contó y... Y vino y todavía no tuvimos tiempo para hablar, nada, no, no. así que... Todavía... ¿Te vas a pensar tu novia? ¿Qué? ¿Te vas a pensar tu novia de nuevo? Tenemos que ver, no hablamos nada. Muy bien. No, no. El calor, mi hermano, sí, sí, Mi vida, sí, mi vida. Re tierno. No van a hablar de eso, sí. sí. Mi vida, re tierno al final. Descancelado. Descancelado, Marcos, te amamos. Re tierno. Es re tierno, boludo. Se cancela la cancelación. Por igual tanta presión. Bueno, igual. Se la tienen que bancar. O sea, ellos eligieron estar ahí. Mm, qué fachero. Sí, <risa> mal. Qué fachero que es. Él. <risa> Mil hijo que Marco de fachero. Lo piensan todo el mundo. Sí, mal. Todo el Argentina piensa lo mismo. No, pero me hay. Facha. Facha. Siento que salen de la casa y se ponen como el triple de, de facheros. O las chicas también de facheras. Es hermoso no fachero, dicen. Es verdad. Porque no es que se viste ahí fachero. Es ah, bueno, lindo. sí. Es, no, es una, una manera de decirlo, pero sí, es muy lindo. Es lindo, es lindo. Para mí Nacho es más lindo, puso la soy Marti. Bueno, está bien. Cada uno tiene sus gustos. Bueno. Sí, obvio, boludo, para gusto los colores. 
¡Ay, se me ve una oreja! <risa> a ver cómo estaba. No, estaba así, boludo, mira. Para, para, no, estaba peor. <risa> se veía la orejita. Para, estaba así. Sí, me lo gusta. <risa> no, mentira, estaba así. así. Creo que es humillante cuando se ve la orejita. Sí, lo odio, con la lo odio. Sí, para lo gusto de los colores. ¡Ay! Ahí es como diferente, ¿no es? Es muy humillante para mí. Cuando estoy con gorro y siento sí. que se ve la orejita. Literal. Y luego fachera y hermosa. Gracias. Bueno, es que se pueden hacer las dos cosas para mí. Son Muchas cosas gracias. distintas. Fachero es la facha. Como te vestís, como te peinas, como te arreglas, todo, tu actitud, eso. Hermoso es tu face. Ok. Sí, eso. Todos acá somos hermosos y facheros. Todos, todas. Si vos ves este stream, te acabas de convertir en, en fachero. fachero hermoso. Hermosa, fachera. Todo justo. Qué gusto es el vape de frutilla y sandía. Lo amo. Gracias, gracias. Ay, no. <risas> Lucas, gracias por los beats. Muchas gracias. Te amo. ¿Vas a aprender la compu del chelo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no, no tengo batería, mi amor? ¡Eh! ¡No tengo batería! ¿Eh? Pero sí tengo batería. Bueno, chicos, no voy a raidear a mí ni voy a raidear a otra persona. Gente, si ustedes quieren Gracias saber a la que, que dijo lo de las uñas. Gente, si ustedes quieren saber por qué dije eso, se tienen que quedar en mi stream. <risa> Nunca es suficiente recordar que me hizo las uñas la persona que se las hizo a Dualipa en Argentina. Pasan con Pame a hacerse las uñas. Aguante Pame, loco. Ah, están de puque, cabrón. Ah, puta. Milagros, te lo pido que sea lo que pienso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué puto de tomar, no? Eh, no, ¿qué no es ah. eso? Carlita. ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Por lo que dijo de la batería. ¡Ay! Ya entendí, soy re tonta. La gente que me dijo, voy cabrón en el programa, tiene razón. <risa> <risa> tiene razón, chicos, y eso es conmigo no con la persona que tengo al lado. ¿Te costó? Pero la gente, ¿cómo sabe? ¿Qué cosa? Que tenés, que no tenés batería, pero que tenés batería. No sé, lo acabo de matar recién. ¿Y por qué Carlita lo sabe? No sé. ¿Toma vos? No me salió la cuenta de dos más dos. <risa> <risa> no entiendo. Ya van a entender. ¿Saben que me olvidé jugar al juego que me regalaron? Bueno, lo tengo para otro stream, para el jueguito que me dieron en el programa. Porque es lógico. Yo no opino más desde que pasó lo de mi papá. Y bueno, May. Todo tiene que sucederte en la vida para hacerte más fuerte. Lo que no te mata te fortalece. Mañana aprendes. Mm, sí. Creo que sí. Luli, gracias por los beats. No entiendo nada, ya van a entender. ¿Cómo me costó? ¿Y por qué Carlita lo sabe? No entiendo. Sandy. Viole, gracias por los bits. Gente, la voy a raidear a mí y quédense ahí en el chat que hago el raid y van en directo a su canal. Gracias por haber bancado hoy en el programa. Gracias por haber bancado en este stream, por haberme escuchado hablando de mis ah, desgracias. Otra, otra remera, porque estoy quemando la imagen. ¿La qué? Otra remera. Ah, me voy a poner un bus. Ok. Eh, gracias, gente, por todo. Gracias por toda la gente que hoy eh, colaboró con mi economía. Lo usamos mucho. Gracias por estar siempre, siempre, siempre. Goodbye, quédense en el chat, que voy a agarrar a mi girlfriend, quédense ahí, los amo mucho, chao.